Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 46e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une artiste photographe, membre émérite de l'Apollo Sporting Club, une personnalité attachante, appréciée de tous. Elle a fait beaucoup de choses avec l'Apollo Sporting Club, notamment le, les photos qu'il y a sur le site web, beaucoup de photos qui sont à la salle, euh, les portraits des coachs que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, tout ça c'est elle. On va pouvoir aller à sa rencontre. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Mademoiselle Aurore Vino qu'on va faire venir sur le live. Salut Aurore Salut Benji, ça y est, je te vois, c'est bon. <rire> Comment vas-tu Ça va et toi, la forme Ouais, ça va, je te remercie, je te remercie. Super. Eh bien, écoute, déjà, merci pour ton temps. Merci de partager avec nous euh, ce petit moment. Merci de m'accueillir. Je crois qu'on a plein de choses à se raconter. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Eh bien, clairement, ouais. On a plein, plein de choses à dire. Alors, s'il existe encore des, des gens, Aurore, qui, euh, qui ne te connaissent pas, l'Apollo, est-ce que tu peux te présenter <rire> Il y en a pas mal qui m'ont vu passer, effectivement, que ce soit dans les galas, dans les cours ou euh, autour euh, des coachs. Euh, alors, euh, je m'appelle Aurore, euh, je suis photographe euh, et réalisatrice de documentaires. Euh, je fais beaucoup de portraits et beaucoup de sujets euh, à l'international. Et euh, voilà, euh, j'ai aussi un studio euh, photo à Paris. Et sinon, je vais être plutôt sur des choses euh, photojournalistiques euh, dans des domaines euh, assez variés et euh, pas mal aussi sur le, sur le continent africain. Et depuis quelques années, avec euh, pas mal de sujets sur la boxe, euh, on va y revenir. Mais du coup, on a eu la chance euh, cette année avec Apollo euh, de faire euh, l'inauguration de votre salle euh, donc, oui. euh, étoile avec euh, mon exposition sur la boxe thaï, euh, sujet que j'avais réalisé en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande. Voilà. Absolument, on s'en rappelle. Donc, pour ceux qui connaissent l'Apollo 17, donc au moins un dans la salle de Boxing Bag, il y avait l'exposition d'Aurore qui était affichée ce jour-là. Euh, ça fait combien de temps que tu es dans, dans la photo, Aurore euh, Alors, euh, ça fait pas mal de temps, en fait. Euh, entre la photo et la réalisation de documentaires, on va dire que ça fait une dizaine d'années. Euh, moi, avant, j'étais en presse écrite. Après, euh, j'étais beaucoup à l'étranger. Je suis rentrée en France. J'étais en agence de photojournalisme. Euh, J'ai continué un peu en presse écrite et ça va faire, je crois, huit ans que je suis en indépendante avec euh, beaucoup de projets, euh, on va dire, qui prennent quelques années, avec des expos à l'international et des sujets en long cours. Je travaille pas mal sur, euh, sur la mixité. Euh, là, j'ai réalisé un documentaire euh, sur le Mozambique euh, qui est un long métrage. Euh, oui. Voilà, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Bengamos Maputo. <rire> Bagando Maputo. Ah ouais, c'est ça, Bagando Maputo. <rire> <rire> c'est euh, Allons nous perdre, c'est euh, l'errance, euh, c'est des portraits euh, d'artistes de, euh, dans plein de quartiers différents. Donc, je vais à la rencontre de plein de personnes et ça permet de montrer euh, cette capitale de l'Afrique australe euh, où j'ai d'ailleurs euh, fait un sujet sur la boxe aussi parce qu'il y a un club de boxe euh, à Maputo qui est le club ferroviaire et qui réunit des, des boxeurs de plein de pays africains. Euh. Bon, C'est assez atypique euh, comme club, mais en tout cas, euh, j'ai fait des images là-bas aussi. Très bien. Alors, on voudrait déjà avoir ton point de vue artistique. C'est vrai que la boxe est souvent pris en exemple dans les photographies, dans les, les, le cinéma. Euh, C'est quelque chose de très euh, télévisuel, j'ai envie de dire, télégénique. Est-ce que tu peux nous donner déjà ton, ton, ton sentiment d'artiste sur le, le fait que la boxe puisse être prise en image bah Moi, j'aurais presque commencé comme ça avant de me présenter pour expliquer un peu ce que je ressens par rapport à la boxe parce que c'est vrai que avant le côté sportif, euh, j'avais d'abord une fascination euh, pour l'esthétique et euh, pour l'univers de la boxe. Et du coup, je voulais vous lire euh, en fait une petite citation qui pour moi résume très bien euh, mon rapport avec euh, ce noble art et qui est celui en fait euh, d'un écrivain, euh, ancien boxeur, fils de boxeur, qui expliquait très bien ça. Il disait la boxe n'est pas un sport, la boxe est un genre, un genre littéraire, cinématographique, musical, au même titre que les romans, les films noirs ou le jazz. La boxe suggère un monde immédiatement identifiable avec ses codes et ses destins. Et donc ça, c'est Elie Robert Nico qui a fait un livre magnifique euh, qui s'appelle Scène de boxe, que je conseille parce que c'est hyper poétique. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui est fils de boxeur, son père lui interdit de boxer. Alors forcément, euh, son côté rebelle prend le dessus et décide quand même de faire carrière avec ce que ça comporte de désillusion et aussi, on va dire, bah de, voilà, de, de défaites, d'épreuves. Et, euh, et comme je disais, en fait, moi, j'ai d'abord vu la boxe vraiment avant de voir le côté sportif et avant moi-même de faire de la boxe d'un point de vue euh, esthétique et par rapport aux valeurs et aux personnages qu'on pouvait euh, croiser dans cette discipline. Bon. 
valeur euh, qui me fascinait. Donc, en fait, c'est très cinégénique, c'est très photogénique parce qu'en soi, c'est hyper artistique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent quand on ne pratique pas. Et des fois, j'essaie d'en parler, d'expliquer ça à des potes euh, qui ne sont pas du tout euh, ouais, sensibles. Mais euh, pour moi, ça représente vraiment un univers artistique euh, incroyable. Quoi. Très bien. Euh, pour faire le lien avec, euh, avec la boxe, donc toi, tu boxes euh, à l'Apollo. Euh, Raconte-nous comment tu es venu à, à la boxe et qu'est-ce que tu ressens quand toi aussi, tu pousses la porte d'une salle de boxe alors, euh, comment je suis arrivée à Apollo Je suis arrivée grâce à un Ou dans la boxe qui... en général, ouais. hein, pas que je ouais, suis à Apollo. Ouais. Hein, mais... ah, parce que mon arrivée dans la boxe, c'est un long parcours, c'est un long chemin, différents clubs, euh, jusqu'à rester à Apollo. Mais euh, du coup, euh, comme je te disais, fascinée par la boxe, je regardais beaucoup de combats, je m'intéressais beaucoup avec des amis, avec des petits amis, avec des gens qui étaient passionnés. Euh, mais je regardais ça un peu de l'extérieur. Et puis à un moment donné, j'ai voulu pratiquer euh, on va y revenir après, mais on rentre jamais dans une salle de boxe par hasard. Donc, à partir du moment où on franchit le cap, surtout en tant que femme, euh, et sans avoir eu de famille ou, euh, on va dire, une éducation qui était reliée à ça, c'est qu'il y a vraiment, je pense, un chemin personnel, euh, une tentative de dépassement. Euh, il y a aussi des, ouais, il y a des challenges qu'on essaie de, de se donner. Donc, en gros, moi, j'ai fait plusieurs salles où les femmes n'étaient pas forcément très acceptées voire mmh. pas du tout accepté, comme le premier club parler. où je suis rentrée, ouais. euh, où ma claire m'ont dit, euh, bon, tu peux venir, mais moi, je ne vois pas pourquoi les femmes boxent. Donc, du coup, ça m'a un peu calmée. Ouais. Euh, et puis après, finalement, je suis arrivée à Apollo euh, grâce à un ami journaliste euh, qui avait des cours d'essai. Et, euh, et du coup, j'ai fait les cours d'essai avec lui. Lui n'a pas continué et moi, je suis restée. Euh, et voilà, et c'est pour ça qu'on se connaît depuis quelques temps maintenant. Ouais. Euh, et après, euh, oui, effectivement, euh, moi, ça correspondait, euh, je te dis, à une fascination comme plein de choses hein, qui restent dans la vie, à la base, c'est quelque chose souvent qu'on admire. Et puis, à un moment donné, on se dit, bah, pourquoi je ne le ferais pas aussi hein C'est la même chose que quand on fait un film. La même chose que... Il y a des choses comme ça qui nous fascinent, qui paraissent parfois inaccessibles. Et puis, finalement, on se donne le courage euh, bah, d'aller jusqu'au bout de sa démarche et, euh, et d'essayer de se l'approprier. Et, euh, et du coup, pour ça, c'est vrai qu'Apollo, euh, c'est des... un club qui permet à plein de personnalités et à plein de gens différents de pouvoir mieux comprendre et, on va dire, appréhender cette discipline. Clairement, c'est très bien expliqué, très bien expliqué. Le, le, je voudrais refaire un focus sur la, la place de la femme, parce qu'effectivement, historiquement, la, la boxe est, est, un, est, un, est un art un peu plus masculin. C'est vrai que c'est dans, 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 dans les dans bah, Même au niveau de, sportif, de la... oui, sur les voilà, dates d'entrée aux Jeux Olympiques, sur les dates mmh. des compétitions. Enfin, bien sûr qu'il y a beaucoup moins de femmes et après… Euh... C'est devenu plus accessible, mais en tout cas, en, terme, en général, on n'est pas éduqué à faire de la boxe parce qu'il y a moins de perspectives, en tout cas pro et compétitives. Alors après, dans le domaine du loisir, c'est vrai qu'on voit l'éclosion depuis maintenant un peu plus de dix ans de la boxe féminine. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se mettent à, au, à la boxe et à la polo notamment. Il y a, de plus en, il y a maintenant plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est la première année où, où ça arrive. Donc, comment toi, tu peux expliquer ce phénomène et qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les femmes qui aujourd'hui se posent des questions autour de la boxe euh, le phénomène, je l'explique à l'Apollo par nos coachs, parce que c'est des personnalités, des sensibilités qui correspondent peut-être pas à la plupart des clubs, parce qu'il y a une vraie ouverture, qu'on est accueilli d'une manière beaucoup plus privilégiée. Euh, comme je te disais, euh, moi j'ai pu faire euh, plein de photos dans plein de clubs différents où j'ai pu aller et tester, que ce soit de la motaille, que ce soit de la boxe classique, que ce soit en Algérie, en Thaïlande ou n'importe où. Et en général, c'est vrai qu'il y a un petit côté, une certaine réticence, tu vois. Et l'Apollo, pour ça, votre force, c'est d'avoir des coachs. Euh, voilà, moi j'ai eu Karim et Sherif, euh, sans eux, j'aurais jamais continué, j'aurais jamais persisté. Donc euh, voilà, je leur passe le bonjour. Euh, et euh, une, vraie, euh, une vraie envie de partage. Quoi. Donc euh, du coup, euh, cette réticence-là, euh, Apollo euh, permet de la dépasser, donc ça c'est hyper important. Après, il y a un autre truc, euh, mais ça je crois que c'est dans pas mal de métiers. Euh, moi je viens du photojournalisme où c'est un milieu très masculin, euh, reportage dans des zones de crise, des pays en guerre, où on part sur le terrain, nan, nan, nan. et c'est vrai qu'en général, c'est des qualités qu'on attribue plus aux hommes, et c'est un peu la même chose dans la boxe, c'est-à-dire que en fait, euh, le côté agressif et violent de la boxe est vu comme quelque chose qui ne correspond pas à la féminité, alors que d'un point de vue humain et émotionnel, on a tous la même colère, on a tous la même agressivité, on a tous les mêmes challenges, on a tous euh, des choses à, à se prouver. Et du coup, euh, bah, je pense que ça, c'est en train d'évoluer dans les mentalités, 
qu'on se rend compte que aussi la boxe, ce n'est pas du tout uniquement de, de la violence, qu'au-delà de son côté très esthétique, il y a vraiment une discipline et beaucoup de valeurs qui sont transmises et qui sont importantes pour se construire. Et voilà, et du coup, euh, par rapport à Apollo, euh, bah, vous avez réussi le pari, quoi. C'est-à-dire que, que les filles, elles restent, que, que ça permet à des gens, mais qui parfois ne sont même pas du tout sportifs, de pouvoir s'y tenir. Euh, et euh, c'est vachement impressionnant. Donc, euh, je trouve ça très. Euh, je trouve que c'est salvateur et je trouve que c'est euh, des, des transmissions de valeurs importantes. Quoi. Clairement. Et, et quand tu dis la transmission de valeurs, c'est des choses qui nous sont chères depuis le début. L'esprit familial, très fraternel, amical qu'il y a dans ce club, on a voulu faire perdurer l'esprit depuis. Ouais. Et ça, c'est euh, vraiment euh, rare aussi parce que c'est ce que je disais, tu vois, par exemple, par rapport à la Thaïlande, je voyais les mmh. gens qui boxaient avec beaucoup de plaisir, avec euh, beaucoup de complicité, de rire, etc. Et bizarrement, tu vas dans certains clubs euh, en France, tu n'as euh, pas ce côté aussi convivial et aussi, enfin, euh, franchement, ludique et où on s'amuse, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que ça, vous avez réussi à le, à le, à le garder. C'est pour ça que les gens restent à Apollo et que ça crée des clans et, euh, et que c'est mmh. hyper, euh, hyper agréable. Clairement. Et puis, je crois aussi que le côté euh, soirée de boxe a aussi euh, rajouté quelque chose euh, au fait de pouvoir se, re se regrouper, se retrouver. Et c'est un ben vrai C'est votre aussi, côté quoi. artistique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la sensibilité musicale, il y a le fait, effectivement, de faire des soirées. Où, euh... Bon, de toute façon, euh, les galas de boxe en soi, euh, moi, j'ai une fascination pour euh, toutes ces images aérienne de, de ces moments, de ces rings, etc. Mais en soi, c'est déjà toujours... En fait, c'est une scène pour moi. Je travaille avec beaucoup de comédiens qui boxent et euh, c'est beaucoup d'acteurs qui m'ont emmené à aller voir des combats, qui euh, que je regardais comme ça un peu avec curiosité. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait autant de comédiens qui font de la boxe ou qui sont fascinés par ça, parce que c'est... Une... J'adore immortaliser ça. Et par mm -hmm. exemple, vos galas Apollo... C'est un moment festif et c'est un moment de mise en scène et c'est quelque chose où justement chacun prend un petit rôle et trouve sa place. Et c'est pour ça que ça marche bien et au-delà du côté festif qu'on adore forcément. Bien sûr, c'est très bien dit. Tiens, regarde Aurore, il y a une question d'un certain Stéphane Madlena qui nous demande, Aurore, est-ce que tu préfères est-ce que tu préfères les portraits de boxeurs ou les boxeurs en mouvement d'un point de vue photographique Alors moi, je préfère justement les portraits de boxeurs. Euh, en fait, j'ai une approche qui n'est pas trop celle du mouvement et euh, je pense que ça diffère de pas mal de photos sportives. En fait, j'ai vraiment une approche de portraitiste, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à la personne, à son parcours, à son histoire. Euh, je vais être sur quelque chose certainement d'un peu plus sensible et d'un peu plus figé. Et moins sur le truc euh, mouvement à tout prix, euh, spectaculaire, chorégraphique. Euh, donc, euh, c'est l'option A, Stéphane, que je ouais. salue. <rire> Et effectivement, pour enrichir ce que tu dis sur le côté portrait, je, je rappelle que les, le, la photo d'entrée du site web, c'est toi qui l'as fait, qui est un portrait de groupe. Et toutes les photos des coachs des réseaux sociaux qu'on a, c'est aussi toi qui les as fait. Euh, et toujours sur ce format de portrait, tu confirmes ça Oui, exactement. C'était une des premières séances qu'on avait fait ensemble euh, où chacun, justement, euh, en fait, sortait un peu de sa zone de confort parce qu'il devait se présenter de manière un peu statique pour montrer un peu sa personnalité, son attitude. C'était, euh, ouais, ouais, c'est... Ça correspond peut-être à ce que je peux faire en studio, sauf que là, on l'avait transposé euh, à la salle et, et sur le ring. Et après, euh, tu regardes mes sujets euh, en Algérie. J'ai photographié, par exemple, le premier champion olympique d'origine algérienne à Oran. Pareil, c'est très posé, c'est très doux. Euh, c'est vraiment un moment où je raconte l'histoire des gens. Après, il euh, y a des personnes qui adorent faire des photos sportives en combat, en mouvement. Moi, ce n'est pas mon truc. C'est bon, plus euh, l'approche la, des personnalités et des histoires. Tu vois, c'est pour ça que j'ai choisi cette citation très littéraire euh, de ce boxeur parce que j'aime bien ce qu'il qu y a derrière. Après, justement, euh, j'adore. Je connais ma... maintenant que je connais la technique et que je boxe moi-même, euh, j'ai un regard aussi euh, sportif. Mais, euh, mais en tout cas, ma sensibilité, elle va être plus euh, sur les parcours et sur les, les expressions, quoi, les émotions. Clairement. Et, et, et je, je rebondis donc sur ce que tu dis pour effectivement que tu parles des personnes et des portraits. Euh, je voudrais qu'on fasse focus sur ton dernier projet vidéo, donc, qui a été diffusé notamment par, euh, par l'Apollo, euh, où tu as créé un, un, un sujet vidéo sur une personne de, du club qui s'appelle Alexia Nezondet. 
euh, et où tu vas à la rencontre de cette personne avec une accroche très particulière, mais qui correspond parfaitement à la boxe, qui est « on ne pousse jamais la, la, la porte d'une salle de boxe par hasard ». Et de là découle un projet, et je voudrais que tu rentres dans ce projet pour nous l'expliquer. Alors, euh, bah, ce projet, en fait, euh, effectivement, là, on est sur la, euh, le premier épisode. Euh, L'idée de départ, c'était vraiment d'avoir euh, ce côté diptyque avec à la fois euh, des moments de boxe pure et des moments un peu plus euh, interview, euh, portrait, qui racontent euh, l'envers du décor. En gros, euh, pour, euh, pour faire simple, effectivement, on ne passe, on passe jamais... Euh, la porte d'une salle de boxe par hasard, surtout en tant que femme, que je crois qu'il y a toujours euh, des lettres motives très, très fort et très puissant. Euh, J'ai choisi Alexia parce qu'elle avait vraiment le profil de quelqu'un euh, de très aventurière, euh, qu'elle avait un parcours déjà très riche et que ça correspondait à cette intensité euh, de la discipline euh, de la boxe. Donc, je voulais montrer des femmes et leur euh, passion euh, avec la boxe pour casser un petit peu les stéréotypes et les caricatures qu'on a. En gros, euh, je pense que je ne suis pas la seule à, à entendre ça, mais il euh, y a une méconnaissance de ce sport. Euh, on a tendance à résumer ça euh, souvent à quelque chose de, de très violent. Et, euh, et toutes ces personnes et toutes ces femmes qui boxent, je pense qu'elles ont beaucoup de, de choses à raconter pour montrer en quoi ça accompagne leur parcours personnel et leur... Euh, leurs aspirations. Donc là, c'est effectivement un sujet court, on va dire presque le temps d'un combat. Une femme mm -hmm. qui revient sur son expérience personnelle et ce qui l'a mené à boxer. Et Alexia, voilà, pareil, elle était fascinée depuis très longtemps par cette discipline. Elle nous raconte à la fois voilà, ses rêves, ses désirs et cette détermination qu'elle met dans tous ses projets, quoi, que ce soit boxe ou, ou personnel. Moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, bouleversant quand, quand je l'ai regardé et, 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 et je me suis dit, effectivement, tout le monde a une histoire quand il vient à la boxe, ce n'est pas un sport qu'on choisit par hasard. Je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui pouvaient se reconnaître dans, dans ce sujet et qui avaient un lien avec ça. C'était en tout cas émotionnellement très fort et, et très réussi. Donc, c'est vraiment très agréable de voir ce, ce genre de choses et, et de pouvoir aussi, le, je, je veux dire, l'expliquer. Ce n'est pas évident quand, quand, tu, quand tu pratiques d'expliquer aussi aux gens. Bah, c'est vachement émotionnel, comme tu dis. Hein, euh, parce que pour moi, la boxe, c'est quelque chose qui est très émotionnel et qui permet justement aussi d'avoir un rapport aux émotions, à sa vie, euh, à ses bagages, euh, à sa vulnérabilité, à ses peurs. En fait, euh, c'est tellement euh, intense et c'est tellement de choses en même temps euh, que j'ai choisi justement de parler de ce, de, de ce rapport émotionnel. Quoi, tu vois et là, effectivement, Alexia, que, que je filme, elle a ce rapport-là aux choses. C'est-à-dire qu'elle part faire une expédition euh, tu vois, avec des chiens de traîneau pendant deux ans, euh, qu'elle décide de, de reprendre le sport alors qu'elle sort d'une grosse opération. Enfin, tout ça, ça vient de, de certaines émotions, de certaines choses à dépasser. Euh, ouais, C'est toujours euh, des histoires... Euh, euh, c'est très profond, quoi. C'est très, très profond. Donc, l'idée, c'était de ne pas faire quelque chose de superficiel. Euh, Ce n'est pas le but de montrer euh, des nanas qui soient plus euh, warriors que d'autres, parce que ça, il y a, y a des champions, il y a des championnes. Après, euh, c'est plus euh, montrer dans la singularité de chacun euh, comment cette discipline euh, est nourrissante. Et, euh, et en plus, euh, bah voilà, euh, les, les scènes euh, filmées d'Alexia sur le ring, je les trouve magnifiques euh, parce que c'est hyper chorégraphique. Euh, c'est euh, hyper... Euh, ouais, c'est euh, très... Euh, le rapport au corps et aux émotions, mmh. il est important. Et en tant que femme, le rapport à son corps aussi, hein, tu vois, euh, par rapport à certaines idées de la féminité, euh, par rapport à l'énergie, par rapport aux choses qu'on doit faire ou pas faire, pas montrer, euh, c'est complètement désinhibé avec la boxe. Et du coup, euh, je trouve ça aussi euh, hyper intéressant à filmer. Et euh, c'est putain de... C'est libérateur, quoi. C'est très, très Mais libérateur. Clairement. Franchement, euh, de fou. Clairement, et, et alors j'ai une question moi à te poser parce que est-ce est que c'est un, un, un premier numéro Tu dis, est-ce qu'il y en aura d'autres D'autres femmes vont être sélectionnées pour, pour travailler <rire> avec toi Qu'est-ce que tu envisages un peu pour la suite Tu sais la réponse, Benji. Non, <rire> <rire> euh, si, si, bah, l'idée franchement c'est que bon. En gros, euh, ce n'était pas forcément prévu comme ça, mais euh, toute la vie a été chamboulée là, avec ce confinement. Donc, plus rien n'est comme avant et 
plus rien à voir avec les projets initiaux. Bon, du coup, non, non. En fait, l'idée, c'est de le continuer cet été. Euh, on a hâte euh, que tout le monde puisse reprendre la boxe, etc. Mais euh, j'aimerais bien continuer la série pour avoir une belle galerie de portraits comme ça. Et euh, à savoir que du coup, ça ferait une petite collection, euh, pareil, avec des formats courts euh, de 3-4 minutes. Mais non, non, on va le continuer. Et puis, on a déjà commencé euh, à réfléchir à d'autres profils. Hein. Exact, voilà. Ah, au casting. Ouais. Non, l'idée, c'est que ce soit vraiment éclectique, qu'il y ait des gens vraiment différents. Il euh, y a des gens qui arrivent là vraiment dans un souci de santé, d'autres, c'est suite à des euh, chocs émotionnels, d'autres, c'est par... Euh, il ouais. y a tellement d'accès différents et, euh, et c'est de montrer un peu ouais, ce, ce lien très, très intime avec, euh, ouais. avec cette discipline euh, très, euh, très charnelle et très... Euh, qui, qui sollicite beaucoup aussi, c'est vachement exigeant et tout, quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, les filles qui viennent boxer régulièrement, euh, alors, en général, elles sont à fond. Et là, tout le monde attend la reprise avec impatience. Clairement. D'ailleurs, ouais. aujourd'hui, Aurore, on a posté donc, la nouvelle. On va réouvrir le, le 22. J'ai euh... vu euh, ma bloque, elle est trop content. <rire> <rire> Mais du coup, ça veut dire qu'on pourra filmer la suite bientôt, alors. Voilà, exactement, ça nous fera la, la transition. Le. le... Alors, en tant que, en, en, sur, sur ce point de vue de, de, de femme, euh, comment tu pourrais expliquer que, que l'accès à, à, à la boxe, il n'est pas lié seulement à une, à une démarche comme j'irais à la salle de fitness Comment tu peux expliquer ça L'objectif en fait de, de, la, de, de la rencontre de la femme avec cette discipline en particulier euh, je ne sais pas trop quoi te dire là-dessus, en fait. Euh, comme on disait, hein, tu vois, c'est normal euh, vu l'histoire et l'accès euh, pro. Euh, mmh. Après, quoi qu'il en soit, bon, euh, la boxe, euh, et c'est ce qui fait euh, son, sa richesse, c'est une discipline euh, qui a été longtemps euh, vue comme dédiée à un certain type de personnes, quoi, tu vois. Euh, oui. Ça voulait dire que c'était des parcours parfois très chaotiques. Euh, dans certains pays, c'est encore un moyen de s'en sortir. Euh... Enfin, tu vois, il y a plein de pays où tu boxes encore hyper jeune parce que c'est le seul Absolument. moyen de s'en sortir, etc. Donc, du coup, peut-être que pour la majorité des gens, il y a beaucoup, beaucoup de, de stéréotypes ou de fausses de clichés, idées, quoi, ouais. de clichés, etc. etc. Euh, après, euh, moi, enfin, je dirais juste que j'aurais aimé commencer la boxe beaucoup plus tôt. Beaucoup plus jeune, ça m'aurait évité beaucoup de choses et ça aurait canalisé cette énergie, ça m'aurait évité plein de conneries. Et, euh, et du coup, euh, je pense que ça, c'est euh, ouais, un gros regret que j'ai. Mais effectivement, euh, en l'occurrence, moi, ça paraissait totalement inaccessible et c'était des univers assez euh, éloignés de ce que je connaissais quand j'avais 15 ou 16 ans, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, mais c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Après, il euh, y a euh, des films aussi, euh, tu vois, qui ont commencé à montrer des parcours comme ça euh, de femmes euh, qui accédaient euh, à certaines... Euh, à certaines compétitions. Euh, là, cette année, il y avait l'exemple de cette boxeuse iranienne qui oui. était interdite mmh. de revenir en Iran parce qu'elle avait combattu mmh. en débardeur, en short. Donc, elle est restée un peu en France. Elle a été un peu médiatisée. Enfin, voilà, mais c'est quand même... Euh, c'est une niche, quoi, tu vois. C'est une niche. Bien Après, c'est toujours pareil. En gros, tant que les femmes ne seront pas payées autant que les hommes pour pouvoir faire de la compétition, que ce soit dans n'importe quel pays, elles seront moins accédées. Il y aura moins de modèles et moins de repères. Euh, mmh. Tu vois, c'est la même chose que plein de trucs, comme les femmes photographes euh, qui ne se voient pas euh, être grands reporters de guerre ou je ne sais quoi, parce que c'est des questions de représentation et d'image, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, du coup, euh, ça explique aussi qu'au-delà de ma fascination, euh, là, je, je, je suis contente de pouvoir faire des portraits de femmes. À la base, ce n'était pas forcément pour, pour filmer des femmes, hein, c'était vraiment sur la boxe, mmh. euh, sur euh, ce que je disais, cette danse un peu avec les fantômes, parce que. En général, euh, ouais, chaque personne porte beaucoup de bagages avec lui quand il arrive sur un ring. Et, euh, et voilà. Et, euh, et j'espère que ça pourra faire rêver, progresser, élever. Euh, élever, quoi, aussi. Ouais, parce que ça permet de grandir, je trouve, cette discipline. Clairement. Donc, voilà. Et on, on va dire à toutes les, les femmes qui, qui regarderont cette vidéo que vous pouvez vous faire connaître, effectivement, si vous souhaitez, vous aussi, avoir un portrait avec Aurore. C'est quelque chose qu'on peut... Essayer de mettre en place. Il y a Stéphane qui demande deux, deux choses. Alors, c'est quoi ton, c'est qui ton boxeur de légende préféré et c'est qui ton photographe de légende Alors, euh, je vais d'abord répondre sur le photographe. 
En gros, il euh, y a ce film, enfin, euh, il y a les films euh, de William Klein euh, sur Mohamed Ali, hein, qui pour moi sont. Enfin, euh, le, 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 le film The Greatest Mohamed Ali de, de William Klein, c'est. Euh, il le suit pratiquement, euh, je crois, pendant 20 ans. Euh, tu vois à la fois euh, le combat à Kinshasa, euh, tu le vois euh, revenir chez lui dix ans après. Enfin, vraiment, là, je l'ai revu en version restaurée euh, au cinéma, euh, mais c'est une claque, mais euh, monumentale, phénoménale. Il est photographe, il est réalisateur en plus, donc euh, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui m'inspire et qui va vachement dans ma démarche, à la fois d'écrire du texte, à la fois de faire des choses très affigées, à la fois de faire du mouvement avec les vidéos. Mais tous les films de William Klein en rapport avec Mohamed Ali, que ce soit les, ouais, les films, mais aussi les photos, tu vois, les, les peintures, les montages, etc., euh, parce que c'est à la fois social, c'est à la fois historique, c'est à la fois documentaire et c'est à la fois hyper intime. Parce qu'ils se sont côtoyés mmh. pendant tellement longtemps, euh, personne ne peut être autant à la place euh, de Mohamed Ali. Après, on vient de m'offrir un bouquin euh, qui s'appelle Knotot, que je conseille. Parce que je n'ai pas un photographe en particulier, mais Knotot, en fait, je l'avais mis en haut, mais ça ne se voit pas parce que le cadre est coupé. Instagram. <rire> Toute ma mise en scène est foutue, je t'avais dit Benji, mais du coup, putain, attends, je vais quand même essayer de l'attraper, parce que On franchement, va le voir quand même. ça c'est une bible pour ceux qui aiment les photos de boxe, il y a plein ouais. plein de photographes différents, mais euh, ça c'est magnifique quoi, c'est euh, je ne sais pas combien d'années euh, d'histoire, et il euh, y a plein plein de photographes, en plus il y a des panoramas, etc. Donc, euh, donc voilà, donc du coup, ah, euh, bah, je dirais, euh, ouais, dirais l'approche de William Klein. Super. Et après, sur les boxeurs, euh, du coup, euh, ah, c'est nul, euh, nul de dire Mohamed Ali. Hein. Euh... Pourquoi pas Ça peut être ça aussi. Que, non, non, mais des... c'est parce que euh, forcément, il est cinégénique, euh, qu'il est, est une personne qu historique, aussi... un personnage voilà, historique. Et, et puis, il y a aussi le côté un peu artistique que tu vas retrouver là-dedans. C'est quelque chose de qui dingue. doit t'attirer normalement. Ouais, ouais, complètement, bien sûr. Ça m'attire et, euh, et ça me parle à 300 Après, euh, c'est juste que... En fait, il y a un truc chez les boxeurs, peut-être qui va me plaire particulièrement, c'est que je crois que les perdants, ils ont aussi beaucoup de choses à, à apprendre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que chez les champions qu'il faut trouver des modèles ou, ou des références. Quoi. Donc, je ne sais pas, il faudrait que je réfléchisse, mais je suis sûre qu'il y a plein de losers dans les, dans les boxeurs ouais. qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup inspiré et, et qu'on fait de très bons du coup, au sujet de films ou, ou de documentaires. Clairement, et je pense qu'il y a aussi des portraits à faire dans, 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 dans ce monde-là. Je suis, je suis convaincu que ça marcherait. C'est d'ailleurs, il, il y a une Catherine Bendigui que tu connais bien. Ah, oh, je suis trop contente, j'ai hâte de la retrouver. Hein. Ouais. <rire> Catherine dit Moi aussi, je veux mon portrait. Donc, tu vois, on a déjà une candidature. Ah, mais, ça... non, mais attends, mais là, je suis trop contente. Ah, mais à fond. Mais attends, hyper intéressant. Euh, voilà. Je te contacte très rapidement, Catherine. Voilà. Je t'embrasse. Ah, bah ouais, super. ça serait super. Ah, bah Carrément. trop bien, ouais. Et on apprendra okay. aussi beaucoup de choses sur, sur Catherine qu'on connaît déjà très bien. Ouais, vachement, ouais. Non, non. Super. Bah, Aurore, écoute, on a passé un bon moment ensemble. Je voudrais déjà te remercier du temps. Bah, merci à vous. C'était chouette de pouvoir parler boxe, cinéma, Carrément. littérature, tout ça. Et puis, je, je voudrais aussi bah, te remercier, là, pour le coup, euh, en tant que fondateur du club. C'est vrai qu'on a fait pas mal de projets ensemble autour de, de la photo. Je te remercie pour tout ce que, ce que tu as fait pour nous aussi jusqu'à maintenant. On est très proches et c'est vrai que tu participes beaucoup à, à l'aventure d'un point de vue d'image. Donc, sache qu'on est très touchés en tout cas de que tu nous accompagnes dans, dans, bah, dans ces choses-là aussi. C'est une super émulsion, euh, une, une alchimie hyper, euh, hyper porteuse et, euh, et ça, nourrit, euh, ça nourrit vachement. Quoi, et ça donne envie de faire plein d'autres mmh. choses et, euh, et de, ouais, de, de continuer. Quoi. Donc, euh, bah, merci à vous euh, pour cet espace. Euh, et puis, bah, à très bientôt euh, à Apollo, le 22. Clairement. Et je rappelle à nos spectateurs que si vous voulez retrouver donc la fameuse vidéo avec ouais. Alexia. Alors, elle est sur ma page Facebook, elle est sur mon, vidé sur mon Vimeo. Euh, donc voilà, Aurore Vino. Euh, vive l'émulsion, Stéphane. <rire> voilà, c'est ça. Donc euh, non, non, sur ma page perso et sur, euh, sur le Vimeo. Donc euh, voilà. Et après, sinon, euh, bah, sur l'Instagram, il euh, y a le compte aussi. Euh, oui. Et puis, euh, sur le site, il y a les images d'Algérie, les images... Il euh... n'y a pas les sujets sur le Mozambique, mais il y a celles aussi en Thaïlande et en Algérie, si vous voulez mmh. jeter un petit coup d'œil euh, et, euh, et m'écrire. Euh, voilà. Eh bien, super. Écoute, merci beaucoup, Aurore. Et je crois qu'on a compris qu'effectivement, on ne pousse jamais la porte d'une salle de boxe par hasard. Non, jamais, 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 jamais. <rire> Ça, c'est clair et net. Donc, euh, okay. donc voilà. Eh bien, écoute, au plaisir de te revoir à la salle avec tous nos membres pour la reprise. Je te souhaite une bonne soirée. 
et puis une bonne continuation également dans tes projets professionnels. Merci Benji, à bientôt, merci de m'avoir invité. À très bientôt Aurore, ciao. je t'en prie, et puis bonne soirée à tout le monde. Toi aussi, ciao.